今日是子楚的吉日，子楚为国制造多年，未曾行过冠礼，特请公室族老为子楚加冠。加冠之后，子楚就是夫人之子，即本太子之嫡子。叫子楚来吧。诺。受礼者入内。子楚真是命大，秦赵鏖战多年，他竟然毫发无伤的回到秦国。岂至于此？现在还当上了嫡子，将来的大王。夫人认子楚，真是一举两得。子楚功勋卓著。夫人为国举贤，善莫大焉。子楚日后念起大恩，必对夫人言听计从，无不孝顺。恐怕是对那个吕布为言听计从吧。若无此人，子楚早做了赵王那小子刀下鬼，哪里还有今日、啊？此言有理，这商人不可小觑，说不定呢，将来还会有大作为。哎，君父，夫人。亦会对那个吕不韦大有尊崇啊！吕不韦，你这个贱商！剑圣，剑圣，你出这事！哎呀，徒儿，快传事宜！徒儿。我不做嫡子也罢，但一人是我的兄弟，居然挺身护那吕不韦，我堂堂银杏血脉，竟为了一个剑圣，我顾念身上担负的重任，他才不配做嫡子！你干不配！此。杀此楚，是少族相残的大罪。冤枉！冤枉！干我自己冤枉的！冤枉！安国君，刺杀公子子叔，乃罪臣所为，与长公子无关。且他在知道罪臣罪行之后，痛心疾首，斥责罪臣，一切都是罪臣所为。先生，不要再说了，你闭嘴！今日之事也是你指使的吗？是，是我鼓动他做的。老朽，辅佐长公子不利，愿受惩罚。既如此。国君，明熙。
谢，君父。公子，切记切勿用力。知晓了，有劳先生。告退。先生，公子太莽撞了。你若因我丧命，岂不前功尽弃？先生为我倾尽所有，甚至自己的性命，我岂能见先生险遭不测而熟视无睹啊？公子能顺利登上王位，凭乱世救民于水火，这才是你我平生心愿。不为死不足惜。先生不要再说了，我伤得不重，安民强国。日后还要倚重先生呢，公子不可再有此行为，不可。启禀公子，夏夫人在门外，想见公子。知晓了。诺。不可见。阿母来了，我岂可不见？此事若见了，让华阳夫人知道，难免她生起嫌隙之心。公子，我不管。公子，夏夫人。伤势如何？今日还能举行冠礼吗？这伤势可以吗？无论如何，今日务必行礼，以免生变。
情观礼。秦昭襄王五十一年，西周军举天子旗号，合纵攻秦。周天子号令诸国，罚我大秦五十万合纵兵马，围住一缺，令营救的二十万兵马无法出征。大王。此事无需在意，臣请命，领兵二十万，直奔于阙，与营救合兵，击溃那五国联军。二十万迎战五十万大军，公子认为应当如何应对？我以为不外乎两种办法：一是派兵增援，与五国联军正面对抗；二是将军营救。率军撤回函谷关内，凭借关隘阻挡五十万大军，但其退去。公子选择哪种办法？各有利弊，难以抉择。先生认为呢？列位，列位，且听议论。如何应对合纵五国，还需大王定夺。请大王定夺。一缺以西是函谷关，函谷关以西再以西，咸阳。从咸阳调援军到一缺，短时日内是无法到达的。明究将军是否能守到援军到达，实难论断。函谷关距离不远，看来应该让秦军退入函谷关。一缺在哪儿？在洛邑之西，不足百里之距。可以说，西周军还没出家门呢。要让寡人说呀，退回函谷，增派援军，耗费兵力、钱粮，目下营救，带着二十万兵马，在一缺等着咸阳的决策，是在一缺打，还是退回函谷？萧寒之国
虽天下闻名，可一旦失守，秦国腹地便岌岌可危。莫非先生另有退敌之策？去给营鸠送个信，让他绕过联军兵马，直扑洛邑，攻其不备，出其不意，逼着他们掉头回救洛邑。到时。是战，是和，还是等待援军？尽在秦军掌控之中。大王英明！大王英明给君父、母亲请安。子楚来了。君父神色不好，是否与今日朝堂议事有关？正是啊。一阙之困，还是没有应对之策。应对之策已有。大王命营救统军。绕过五国联军，直扑洛邑，夺取王姬。此策甚是巧妙，令西周军不得不回援洛邑，攻秦之举自解。你倒是明白呀、啊！哈，今日不为先生与子楚谋划过此事。此计虽妙，奈何大王命我监军，与营救一曲统兵。大王派我军父作为监军，前往军中，与营鸠共同领兵。可军父近来身体不适，怎经受得起军旅之苦？先生有何良策？公子英带军父监军。呃，我，可我从未经历过战阵呢，因此更要去。公子以智照之功，被立为嫡子。此次若能带军父监军，再立军功，要去，要去，天佑公子。嗯、周天子这个老东西，年纪长寡人几岁，在位时间长寡人几年。竟然糊涂至此，敢与我大秦作对？哼！你去吧，对他呀，不用太客气。诺。救功不下，能不能另想他法？报！西军，王姬急报。何事？秦将营鸠率二十万兵马攻打王姬，连下数城。啊！有几座城邑被秦军所占？小人离开时已有五座，到如今，只怕十城不止。啊！洛邑危急，请西军即刻回兵救援。知道了。诺。王姬之内并无多少兵马，难以抵御秦军。为今之计，唯有放弃攻打韩国。啊、请诸位，随我一道，回师驰援，营救天子。啊。西军，王姬之内，真的没有多少兵马吗？天子手下哪有兵将？就连老夫带来这一万人马，还是临时征召的。恳请诸位，即刻发兵
援救天子。也罢，看来只好如此了。各位，就尽快通知下去，拔营起寨，赴王姬救难。果如大王之见，函谷关前的驻军皆已会师。表公，你立刻领兵十万，东出至赵国境遇。如赵军不回师阻挡，你可率军经上党，直击邯郸。诺。明珠啊，立刻去信给子楚。准西周军求和，但西周军需献出他辖下的三十六座城池及土地人口，少一座城、一寸土都不可。周天子仍可居住洛邑，但土地归我大秦。若西周军不答应，就打到他答应为止。No. 西周军的和谈书，事关重大呀！将军来了，那我们可以开始商谈了。今日商谈，有人和你们谈。介绍一下，不必了。原是秦公子一人呐、啊，他和老夫那是老相识了。平原君，我已改名为子楚，莫以旧时之名相称。哦，这就是。秦太子，安国君之嫡子，正是他。啊，既然是秦公子，呃，秦，见过西君，春申君，公子不必多礼，将军请，公子请。来人，去把他们母子带过来。嗯。你们聊，我只管喝酒。西君既有意和谈，我就直言了。且慢。老夫倒想问一问，你今日是何身份而来？有没有资格和西君商谈？我待秦王而来，够不够资格？嗯，果然是回到咸阳，名字换了，语气变了，和在邯郸做质子的时候那是大不相同了呀。哎，西君，哎。春申君啊，嗯，你知道这位公子当初是怎么离开邯郸城的吗？是被一个剑商带走的。哼哼，抛妻弃子。那当初
真是恍恍如丧家犬一样啊！还谈个什么？各回军中，准备开战！不不不不！将军，将军，将军，将军息怒，息怒！平原君既然提及往事，我来问你：我为何治赵？是你赵国大败于我秦国，不得已向我献帝求和，签订盟约，我才为治于赵。你赵国不但毁盟背约，还屡屡想加害于我。如今你还有何脸面在天下人面前谈及信义？呃，以老夫之见，既为天子，便管得天下事。秦兵攻占王畿三十五座城邑，围困洛邑，惊扰天子，未免太过分了。啊，呃，老夫知天子一向大度，不会怨罪秦王，啊、因此。你我双方各退一步，秦兵撤出对洛邑之围，啊，归还所占城邑，天子不会心存芥蒂，一切只当不曾发生。你说什么？不曾发生？我那二十万兵马辛苦攻城，行军全白干了。那那。那你要如何方肯退兵啊？我王有诏，西君应允，洛邑之围即日可解。哦，公子请讲。西君将辖下三十六座城邑及土地、人口，悉数归于秦国，洛邑之围自解。二位公子，二位公子，你们听听，你们听听，秦人是多么的贪心，只是想要老夫的全部家当。啊不，他们竟然想要天子的王姬，如此将置天子于何地？是啊，公子，你开出的这个条件，我等着实无法承受啊。天子与西君仍可居住于洛邑，起居一切如常。荒谬，荒谬！秦王欲和，这是要废天子啊！国王并无此意，只是要西周君辖下三十六座城邑、土地、人口，并不触及周王室之宗庙社稷。城邑、土地。人口都归了秦国，那那还成何王室，还成何天子？七君说的是，老夫认为，秦王所提荒谬之极，哼，老夫有提议，让秦王退上一步，要一半城池，此事还可商议啊？一半。一般也是十八座城邑呀，这这那，我们再商议。秦国只此一个条件，绝无回旋之余地。尔等若不接受，秦国唯有一战。西君应不应允？这三十五座大小城邑已是我大秦之地，这是我秦军将士用鲜血换来的土地，要取，可以拿千百倍的鲜血来换。秦公子，赢一人，好硬的口气呀、啊！好，我让你看个人。看了之后，我看你还硬气不
，站住！公子，在这等着。公子，是死是活就看你们造化了。公子，杨玉儿，你再往前一步，你的妻子就会头颅落地，这样你们永世就难以相见。平原君，什么条件？空手而归，那个回去了也不好交代。老夫心善，可以劝说西周军送你五座城池，外加他们母子二人。空子一人，你也算不虚此行了。若不答应呢？那就是要将他们逼上绝路毅然，我知道你是重情之人，断不会看着自己的妻子和孩子死在自己的眼前吧？赶紧答应，即刻签约，马上就可带他们回去团圆。我想，秦王是明理之人，断不会责怪于你。你说的对，我王知我为救妻儿而性命，是不会责怪我的。可是我姓嬴，大秦太子的嫡子，今待秦王行事，岂能治国，置王于不顾？大秦二十万将士不顾性命，在这里为国开疆拓土，洒下多少人的鲜血，留下多少人的性命，我岂能用万千将士的忠魂换我妻儿的性命？亡命不可为，将士不可负，国事。可不可恶？三十六座城邑，土地、人口，必须全部归于大秦。至于我的妻儿，平原君如何处置？任你决断。你真的不后悔吗？只要我这只手落下，你的妻子、儿子就要血溅当场。难道你真的忍心看着他们死在你的眼前吗？今日你若杀我妻儿，来日我一定亲率秦军攻破汉丹，毁你宗庙。你赵氏全族上下一个也休想活，凡天下赵氏之人，皆要为我今日死去的妻儿偿命。
基因史。秦好男儿，有公心，有血性。来日你若为王，我大秦幸甚呢。真的没有办法了吗？啊，西君，秦人如此决绝，果真开战未必能赢。好在天子和你的位置都有所保留。天数如此，天数如此，周天下走到尽头了。